viele können womöglich wenig bis gar nichts mit Stickstoff angereicherten Gerichten anfangen, da selbst eine gut ausgeprägte Vorstellungskraft irgendwo ein Ende findet. Nicht so im Montevino in Salbach hinterglemm Dort starten die Gäste zu einer kulinarischen Reise in die Welt der Molekularküche. Vor den Augen der Besucher werden insgesamt 16 Gänge äußerst spektakulär zubereitet und dazu 16 schmackhafte österreichische Qualitätsweine kredenzt. Die Molekularküche ist etwas, was im Prinzip jetzt äh, in aller Munde ist, aber es ist nichts Neues. Die Molekularküche ist einfach eine Küche, wo man weiß, äh, was man macht von der Technik, technischen Seite. Also wo man nicht nur von, nach Rezept kocht, aber genau weiß, was sich chemisch ändert beim, beim, beim Backen, beim Kochen. Im Prinzip jede, jede Ausfrau, die ein Soufflé macht ja, und sich denkt, na, ich gebe ein bisschen mehr Eidotto dazu, dass es schön aufgeht, macht schon Molekularküche. Die Molekularküche ist Teil der Molekulargastronomie. Bei dieser speziellen Art des Kochens werden Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Untersuchung biochemischer, physikalischer und chemischer Prozesse bei der Zubereitung von Speisen und Getränken umgesetzt, wodurch auch gänzlich unbekannte Geschmackskombinationen entstehen. Dieses High-End des kulinarischen Reisens durch Sphären von Schäume, Gelees, geräuchertem, geflämten oder schockgefrorenem mittels flüssigem Stickstoff ist das Spiegelbild einer faszinierenden neuen architektonischen Auseinandersetzung in der Welt der Gourmetküche. Wir wollten mal was Besonderes machen und eben auch was Innovatives, was zu uns als Haus passt. Wir sind relativ jung und wir sind auch einfach so neugierig und möchten Dinge ausprobieren. Und deshalb haben wir uns für das Konzept entschieden und haben auch da zwei super Partner gefunden, mit denen wir da heute gut zusammenarbeiten. Grundsätzlich halte ich die Idee, hier in Hinterglemm in diesem sehr modernen und kreativen Ambiente Molekularküche zu zeigen, für eine sensationelle Idee weil es ähm, etwas bietet, was bei uns in der Gegend nicht sehr bekannt ist. Und insofern zeugt äh, die Idee, Molekularküche hier in, in Hintergrund zu zeigen, von äh, einem innovativen Geist, den der Besitzer und seine Lebensgefährtin wohl äh, an den Tag legen. Also ich denke, das ist eine sehr gute Idee, ähm, das einem breiteren Publikum einmal bekannt zu machen. Niemand geringerer als der Gastrokritiker und Foodkonzeptionist Lorenzo Morelli zusammen mit dem top aufsteiger des Jahres Thomas Scherhofer verführen zusammen mit Spitzenwinzern aus Österreich in einen emotional extravaganten Genussabend. Vom Wein her passt, passt sicher äh, jeder Wein zur Molekularküche. Man ist nicht mehr, mehr so streng wie früher, dass zu jeder Speise ein bestimmter Wein gehört. Also man experimentiert jetzt viel mehr und, und verlässt sich da auf den persönlichen Geschmack, äh, was für Wein zu welcher Speise passt. Ja, war eigentlich für mich wirklich sehr positiv und ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass das wirklich so harmoniert, weil ich habe ein bisschen Bedenken gehabt, vielleicht funktioniert das nicht so. Aber es hat eigentlich mir persönlich sehr gut gewundert. Diese Art der Küche liegt international sowie national im Trend und erfährt infolgedessen eine lawinenartige Ausweitung. Davon sind auch die vielen geladenen Gäste an diesem Abend im Montevino äußerst beeindruckt. Es ist natürlich für mich war es ganz was Neues. Ja. Es war etwas völlig anderes und wenn ich jetzt äh, mir überlege, sollte ich äh, äh, einen Abend damit verbringen, dann muss man sich sehr viel Zeit nehmen dazu, denn es dauert ja doch, ja, so wie wir heute gesehen haben, einige Stunden und von der Köstlichkeit her war es perfekt.